আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের গারস্থ বিজ্ঞানের দেখো 12 অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্লাস নিয়ে এসেছি গত পর্বে আমরা দুই ধরনের প্রাকৃতিক তন্তু সম্পর্ক আলোচনা করেছিলাম আজকে বাকি দুই ধরনের প্রাকৃতিক তন্তু সম্পর্ক আলোচনা করব আচ্ছা দেখো প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে ছিল বাকি রেশম তন্তু এবং পশম তন্তু প্রথমে দেখো রেশম তন্তুর গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব রেশম তন্তু সাধারণত তাপের সুপরিবাহী নয় তাই সাধারণত গ্রীষ্মকালে এই ধরনের তন্তু এ ধরনের তন্তুর কাপড় পরলে গরম লাগে এজন্য সাধারণত এগুলো শীতকালে বেশি ব্যবহার করা হয় আচ্ছা প্রথম গুণাগুণ দেখো এই বস্ত্রে সহজে ভাঁজ পড়ে না অর্থাৎ রেশম তন্তুতে বসলে উঠলে যে ভাঁজ পড়ার কথা কাপড়ে সেটা সহজে পড়ে না অর্থাৎ এটিতে আয়রন করা ঝামেলাও সেরকম একটা নেই দ্বিতীয়ত দেখো সহজে সংকুচিত হয় না যেহেতু ভাঁজ পড়ে না সেহেতু সহজে সংকুচিত হয় না অর্থাৎ জামায় কোনো ধরনের বা কাপড়ে কোনো ধরনের কুচি থাকে না ফলে কাপড়ে সিলাই করতে বা এর আকৃতি দিতে খুব সহজেই হয় সেই ক্ষেত্রে কাপড়ের কাটার পূর্বে বা সিলাইয়ের পূর্বে আয়রন করে নিতে হয় না তৃতীয়ত দেখো রং ধারণ ক্ষমতা ভালো অর্থাৎ অন্যান্য বস্ত্রের তুলনায় রেশম বস্ত্রে রং ধারণ ক্ষমতা ভালো ফলে কি হয় এই বস্ত্রটি আরো বহুমুখী ব্যবহারের জন্য বা আকর্ষণীয় হয় যা ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চার নম্বর দেখো বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী বহুমুখী ব্যবহার বলতে আমি আগেও বলেছিলাম বহুমুখী ব্যবহার বলতে বুঝায় যেটা অনেক কাজে ব্যবহার করা যায় এরকম যেহেতু রং ধারণ ক্ষমতা ভালো এটিতে বিভিন্ন ধরনের রং প্রয়োগ করা হয় এবং এর বহুমুখী ব্যবহার যেমন বিছানার চাদর বিভিন্ন টেবিল ম্যাট থেকে শুরু করে পাপোষ বিভিন্ন কাজে বা জানলার পর্দা এর আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি করা যায় ফলে এই রেশম তন্ত অনেক উচ্চ দামে বিক্রি করা যায় আচ্ছা পাঁচ নাম্বার দেখো ওজনে হালকা ওজনে হালকা মানে এই কাপড়গুলো সাধারণত ওজনে হালকা হয় যেমন আগের যুগে আমরা শুনতাম রেশম তন্তু একটি ছোট ম্যাচের বক্সে ভাঁজ করে রাখা যেত যার মধ্যে দিয়ে ছোট অনেক বড় কাপড়ও ভাঁজ করে ছোট করে রাখা যেত এই জন্য বলা হয় যে রেশম তন্তু অনেক শৌখিনতার তন্তু সাধারণত মানুষ শৌখিনতার কাজে রেশম কাপড় ব্যবহার করে থাকে এই তন্তু সাধারণত ঘামে বেশি ক্ষতি হয় এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে যাতে সাধারণত গরমকালে পরিধান না করা হয় এবং এতে তিলা তিলা বা স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে ছোট ছোট তিলা বা দাগ পড়ে এবং সোডা বা সাবান এ ধরনের পদার্থে কাপড়ে ব্যবহার করলে এই কাপড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই জন্য সাবধানের সাথে অবলম্বন করলে অনেক দিন টিকে থাকে এরপর দেখো পশম তন্তুর গুণাগুণে চলে যাব পশম তন্তুর গুণাগুণের মধ্যে প্রথমে দেখো পানি শোষণ ক্ষমতা সবচেয়ে ভালো সাধারণত অনেক ধরন পশু পাখি লোম দিয়ে পশম তন্তু তৈরি করা হলেও ভেড়ার লোমই সবচেয়ে বেশি এই তন্তুতে কাজে লাগানো হয় পানি শোষণ ক্ষমতা সবচেয়ে ভালো অর্থাৎ এই তো এই পোশাক বা এই বস্ত্র যখন পানিতে ভিজানো হয় তখন এই পানি শোষণ করে এটি ওজনে ভারী হয়ে যায় এবং এর আকৃতির পরিবর্তন হয়ে যায় এবং কিছুটা শক্তি কমে যায় দ্বিতীয়ত দেখো নমনীয় স্থিতি স্থাপক অর্থাৎ এই কাপড়গুলো সাধারণত খুবই তোমার তুল তুলে ধরনের বা নরম যেটাকে বলতে পারো এবং স্থিতি স্থাপক মানে অনেক দিন এগুলো টিকতে পারে বা এর ক্ষমতা অনেক ভালো ফলে এই ধরনের কাপড় আগেকার যে বড় লোকরা জমিদাররা বা রাজারা থাকতো তারা ব্যবহার করত এবং এই ধরনের কাপড় বিভিন্ন শৌখিনতার জিনিস তৈরিতে তারা ব্যবহার করে থাকতো তিন নাম্বার দেখো সহজে ভাঁজ পড়ে না রেশম তন্তু এবং পশম তন্তু কখনোই সহজে ভাঁজ পড়ে না ফলে এই ধরনের কাপড় দিয়ে জামা পরে অনেক শান্তি পাওয়া যায় সহজে উঠলে বসলে কোথাও ভাঁজ পড়ে না বা আয়রন করা ঝামেলা সেরকম থাকে না চার নাম্বার দেখো তাপের সুপরিবাহী নয় যেহেতু তাপের সুপরিবাহী নয় সেহেতু বাতাস চলাচল করতে পারে না ফলে এ ধরনের বস্ত্র সাধারণত গরমকালে পরিধান করা উচিত সরি শীতকালে পরিধান করা উচিত ফলে কি হয় শীতকালে এই ধরনের কাপড়ে বাতাস চলাচল করতে পারে না এবং গরম বেশি অনুভূত হয় এই জন্য বলা হয়েছে পশম তন্তু সাধারণত যেমন মাফলার বিভিন্ন ধরনের সোয়েটার কম্বল এগুলো শীতকালে ব্যবহার করা উপযোগী পাঁচ নাম্বার দেখো ভিজালে আকৃতি ও শক্তির পরিবর্তন হয় অর্থাৎ পশম তন্তু যদি আমরা পানিতে ভিজাই তখন কি হয় এর যে আকৃতিটা থাকে বা এর যে শক্তি থাকে সেটা পরিবর্তন হয় যেটা আমি আগেও বললাম অর্থাৎ এটি কি ভিজালে এটি ওজনে ভারী হয়ে যায় এবং এর যে আকৃতি সেটা অন্যরকম হয়ে যায় অর্থাৎ ভিজানো অবস্থায় বোঝা যাবে না বস্ত্রটি আসলে কিরকম এবং এর শক্তিরও পরিবর্তন হয় 
আচ্ছা এতক্ষণ দেখো বাকি দুইটা প্রাকৃতিক তন্তু সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম রেশম এবং পোষম এরপর দেখো আমরা কৃত্রিম তন্তু অর্থাৎ রেয়ন এবং লাইলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথমেই দেখো রয়েছে রেয়ন তন্তুর গুণাগুণ আচ্ছা রেয়ন তন্তুর গুণাগুণের মধ্যে প্রথমে আছে তাপের সুপরিবাহক তাপের সুপরি বাহক বিধায় এই ধরনের তন্তু অর্থাৎ রেয়ন তন্তু তোমার সাধারণত শীত কালে না গ্রীষ্ম বর্ষার দিনে বা বৃষ্টির দিনে বেশি ব্যবহার করা হয় ফলে এ ধরনের কাপড় সহজে শুকিয়ে যায় এ ধরনের কাপড় সাধারণত তোমার একশো উনপঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গলে যায় এরপর দেখো দুই নম্বর বলা হয়েছে রং ধারণ ক্ষমতা ভালো অর্থাৎ রেয়ন তন্তু রং ধারণ ক্ষমতা অন্য সব তন্তুর তুলনায় ভালো হয়ে থাকে তিন নাম্বার দামে সস্তা আকর্ষণীয় বাজারে সাধারণত সব ধরনের যেমন আমাদের থাকে মধ্যবিত্ত নিম্ন শ্রেণীর মানুষ তারা কি করে যে বা উচ্চ শ্রেণীর মানুষ অনেক সব ধরনের মানুষই রেয়ন তন্তু বস্ত্র সহজেই ব্যবহার করতে পারে কারণ কি হয় এগুলো বিভিন্ন ধরনের বাজারে পাওয়া যায় এক ধরনের নয় এবং এগুলো দামেও খুব সস্তা হয় দামে যেহেতু সস্তা এবং এ ধরনের পোশাক আকর্ষণীয় হয় বিধায় মানুষ বিভিন্ন পার্টি বলো বা বিভিন্ন বিয়ের অনুষ্ঠান বলো উৎসবে এসব পোশাক পরে থাকে ফলে সব ধরনের মানুষ এর আকর্ষণীয়তার কারণে এবং কম দামে পাচ্ছে বলে এ ধরনের পোশাক বা এই রেয়ন তন্তু ব্যবহৃত জিনিসপত্র বেশি তৈরি জিনিসপত্র বেশি ব্যবহার করে থাকে চার নাম্বার দেখো বহুমুখী ব্যবহারে জনপ্রিয় প্রথমে বললাম যে দামে সস্তা আকর্ষণীয় তাই ব্যবহার করে থাকে বহুমুখী ব্যবহার বলতে বিভিন্ন ধরনের কাপড় তৈরি বলো ঘর সাজানো শৌখিনতার জিনিস বলো বিভিন্ন কাজে এই রেয়ন তন্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই জন্য বলা হচ্ছে বহুমুখী ব্যবহারে অন্য সব তন্তুর তুলনায় এতক্ষণ আমরা যত তন্তু পড়লাম তার তুলনায় রেয়ন তন্তু জনপ্রিয় আচ্ছা এরপর দেখো রেয়নের পর আমরা চলে যাব লাইলন তন্তুর গুণাগুণে লাইলন তন্তু তোমার সাধারণত অধিক তাপে গলে না তবে একশো উননব্বই ডিগ্রি তাপমাত্রা সেলসিয়াসে এই তন্তু গলে যায় এবং তামাতে ধরনের এক ধরনের আঠালো রং ধারণ করে এবং পরে সেটা ছাই হয়ে যায় এরপর দেখো এক নম্বরে বলা হয়েছে যে ওজনে হালকা ও বেশ মজবুত অর্থাৎ ওজনে হালকা ও বেশ মজবুত বলতে লাইলন তন্তু যে ওজন রয়েছে সেটি খুবই হালকা এবং হালকার তুলনায় অনেকে মনে করে এই তন্তু মনে সহজে ছিঁড়ে যাবে আসলে তা নয় এই তন্তু খুব সহজে ব্যবহার করা যায় এবং এটির যদি সঠিক যত্ন নেওয়া যায় তাহলে এটি বছরের পর বছর আলমারিতে উঠিয়ে যত্ন করে ব্যবহার করা যাবে দ্বিতীয়ত বলেছে দেখো নমনীয় ও দীর্ঘস্থায়ী নমনীয় দীর্ঘস্থায়ী মানে এই ধরনের তন্তু খুবই সফট বা নরম ধরনের নমনীয় যেটাকে দেখলে মনে হয় যে না অনেক রাস ধরনের কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী অর্থাৎ অনেক দিন ধরে এ ধরনের বস্ত্র ব্যবহার করা যাবে তিন নাম্বার দেখো বলেছে বস্ত্রে কোনো ভাজের দাগ পরে না অর্থাৎ অন্য সব রেশম পোষমের মতোই রেয়ন লাইলন তন্তুতেও কোনো ধরনের ভাজ পরে না ফলে এতে আয়রন করা ও ঝামেলাও খুব কম থাকে চার নাম্বার দেখো বলেছে টেকসই ও স্থিতি স্থাপক টেকসই মানে আমি প্রথমেই বললাম যে ধরনের বস্ত্র যদি সঠিকভাবে যত্ন নেওয়া যায় তাহলে অনেক দিন ধরেই ব্যবহার করা যায় ফলে এই জন্যই বলা হয়েছে টেকসই অর্থাৎ অত্যন্ত মজবুত এবং স্থিতি স্থাপক অর্থাৎ আমরা যে এটাকে যদি যত্নের সাথে বেশি দিন ব্যবহার করি অর্থাৎ উগ্র ব্লিচিং বা এ ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য যদি আমরা না দিই তাহলে লাইলন বস্তু অন্য সব বস্তুর তুলনায় অনেক দিন পর্যন্ত টিকে থাকে তাহলে দেখে পড়বে আমরা কি পড়লাম বিভিন্ন ধরনের বয়ন তন্তুর মধ্যে প্রথমে রেশম তন্তু এবং পোষম তন্তু অর্থাৎ প্রাকৃতিক এই দুইটা তন্তুর গুণাগুণ পড়লাম এবং এগুলো কোন কাজে ব্যবহার করা হয় তা জানলাম এবং রেয়ন এবং লাইলন এ দুটি হচ্ছে কৃত্রিম তন্তু যা বাজারে খুব সহজ দামে এবং আকর্ষণীয় মূল্যে বিক্রি হয় ফলে মানুষ এগুলো বেশি ক্রয় করে থাকে এবং এগুলো খুবই বাজারে জনপ্রিয় এই টপিক আশা করি আর কোনো সমস্যা থাকবে না পরবর্তী দিন পরবর্তী টপিক্স নিয়ে চলে আসবো আল্লাহ হাফেজ